Oke, okay, hai dan welcome to Autonet Max. Kembali dengan Audi dan kali ini kita coba review motor ya. Udah lama kita nggak review motor. Kali ini motor yang kita akan review ini sedikit spesial karena out of nowhere tiba-tiba AHM meluncurkan motor adventure untuk kelas Maxi Scoot terbaru. Pertama di kelasnya yaitu Honda ADV 150. Seperti apa impresinya? Check it out. Oke, okay, untuk bagian depannya sendiri, dia masih mengambil desain dari kakak tuanya itu, si XADV 750. Garis-garisnya itu mirip banget sama si XADV 750. Cuman memang ada beberapa item yang mirip dengan Honda-Honda kekinian. Garis depannya itu mirip kayak si uh, Vario atau kayak CBR. Ininya tuh mirip kayak Supra X GTR 150 yang baru launching di Vietnam ya. Jadi dia ada alisnya dan dia tuh masih kelihatan keker gitu. Dari depan tuh ini motor nggak kelihatan kecil. Karena basicnya masih basic PCX, cuman kelihatannya biarpun suspensinya nggak upside down ya, sudut trainnya itu dia sama dia di uh, diperkecil. Jadi cenderung kalau PCX kita lihat lebih ke comfort, kalau ini lebih ke kelincahan, ke kontrol. Karena dia agak lebih tegak. Nanti kita lihat ya waktu duduknya. Cuman detail-detail lainnya juga yang bisa di highlight yaitu windshieldnya. Windshieldnya dia punya dua pengaturan. Kita lihat. Ini setelah pertama kondisi standarnya kita bisa agak tegakin buat nahan terpaan angin ke bagian pengendara. Jadi otomatis terpaan angin itu nggak langsung direct ke dada waktu kita riding. Ini berguna banget buat long trip. Taulah kalau anak-anak touring biasanya nggak mau kena angin masuk angin. Udah tua juga, gitu kan. Tapi tetap ya, sebuah Honda itu nggak bisa lepas dari beberapa common part. Kita bisa lihat yang paling mencolok ini, ada kaman par yang dipakai di model-model Honda lainnya. Sennya, mirip banget sama CB150 dan Vario. Mirip banget. Kita lagi ke samping, yuk. Untuk bagian sampingnya sendiri, kalau melihat dari profil, dia sedikit lebih pendek ya, kelihatannya daripada PCX. Ya balik lagi, sudut tracknya lebih kecil, otomatis ban kayak ditarik lebih ke dalam, Nanti akan mengaruh ke handling, kita belum bisa nyoba langsung. Cuman kalau dari segi proporsi, memang agak sedikit pepet. Harusnya sedikit lebih panjang, lebih proporsional. Cuman ya memang bawaan desain ini ya, karena ini basisnya bagaimanapun juga Honda PCX yang dia modifikasi. Dia sesuaikan dengan desain seperti ini. Kita lihat dari depannya sendiri. Ini adventure banget ya. Jadi dia pakai plastik yang uh, apa namanya yang dicat hitam di bagian bawahnya, atas yang baru dikasih color. Biar kesannya tuh kayak two tone dan, dan apa ya, rugged, lebih kuat. Dan kalau kita lihat dari sini, ini sebenarnya mirip banget dengan PCX. Laki bensin, bukan bensin, masih di sebelah sini. Lalu, di sini ada bagasi ya? Nah, ada bagasi juga, sebelah sininya. Kontrol kursi, kunci, semuanya di sebelah sini juga mirip. Pindah ke bagian atas, perbedaan utama dengan PCX yaitu, stangnya kalau ini lebih baplang, lebih rata. Kalau PCX dia agak lebih nekuk. Dan chrome, kalau ini di coating, kayak powder coating, jadi lebih apa ya, lebih doff warnanya. Speedometer, dia juga berbeda dibandingkan PCX. Kalau PCX dia lebih uh, panjang, informasi lebih komplit. Kalau dia lebih compact, dengan panel-panel indikator itu diletakkan di bagian bawahnya dari si uh, instrumen cluster. Jadi tadi bisa kita lihat sih di sini. Selain itu hampir mirip ya sebenarnya dari PCX. Kita lihat ke sampingnya. Yuk. Dari segi ketinggian sendiri, dia sebenarnya kita ngomong ground clearance ya, karena motor adventure otomatis dia harus sedikit lebih tinggi dibandingin motor-motor uh, perkotaan. Dari segi ground clearance sendiri, dia 3 cm lebih tinggi. Otomatis, tinggi seatnya juga 3 cm lebih tinggi. Seat headnya jadi sekitar 790 mm atau 79 cm, sedangkan PCX itu cuma sekitar 76 cm. Jadi, agak jinjit dikit ya kalau posturnya nggak uh, terlalu tinggi. Cuman kita lihat lagi di bagasinya, bagasinya sedikit lebih sempit ya dibandingin PCX ya. Tapi helm full face masih bisa masuk, naruh barang-barang jas hujan, tool segala macam juga masih bisa masuk. Posisi aki juga masih diletakkan di depan. Intinya ini basisnya masih mirip banget dengan PCX. Kita lihat sini. Oke, 
Oke, okay, di bagian sampingnya kita lihat ada beberapa detail yang sebenarnya kayak kurang rapi ya dibandingin sama PCX. Kalau PCX inget pilon step belakangnya itu ada covernya, kayak ada plastiknya rapi jadi satu sama keseluruhan desainnya. Ini dibiar kosong gini loh, kayak bekas cetakan. Sampai kode-kodenya kelihatan di sini deh. Tapi emang keseluruhan desainnya dia bikin seperti lebih tough, lebih rugged. Jadinya memang kayak dibiarin gini aja. Ini sama percis lipatannya masih seperti ini. Engine basicnya sama, cuman ada perubahan tuning sedikit. Kita lihat cover uh, CVT-nya masih uh, beda-beda dikit lah sama PCX. Filternya agak beda dikit. Outputnya juga agak beda dikit. Kalau PCX itu 14,7 HP, kalau dia agak turun dikit 14,5 HP. Tapi torsi dia naik. Kalau PCX torsinya cuma 13,2 Nm, kalau ini 13,8 Nm. Memang cocok dengan karakteristik uh, motor adventure yang cenderung harusnya torki karena buat nanjak ya, buat nanjak atau keluar dari kubangan. Oke, kita lihat lagi di bagian belakang ini. Roda tadi kita depan 14 inci, belakang 13 inci. Kenapa rodanya beda? Kalau adventure itu cenderung memang roda depan itu lebih besar daripada roda belakang. Itu efek sampingnya nanti waktu reboundingnya dan waktu break apa break divingnya itu itu jauh lebih enak dengan roda depan lebih besar daripada roda belakang. Gak terlalu nyusuk gitu loh kalau di jalan yang jalan jelek. Suspensi dia sebenarnya mirip dengan PCX juga, tapi dia sudah dilengkapi dengan subtech. Moga-moga aja reboundnya nanti lebih bagus daripada PCX. Kita lihat bagian belakang. Beda yang paling signifikan lagi ada di bagian belakangnya. Bagian belakangnya juga benar-benar berbeda dengan PCX. Kalau PCX elegan ya dengan ala-ala lampu X-nya di belakang. Kalau ini apa ya? Strong ya, tough gitu loh kesan itu. Lebar, pipih. Tapi mirip-mirip juga sih ya. Balik lagi ini masih tetap PCX sebenarnya sih. PCX versi uh, adventure istilah aja ya. Nah untuk harga sendiri, Honda ADV 150 ini di Bandrol mulai dari 33,5 juta rupiah. Itu untuk yang versi CBS. CBS ya, bukan ABS. Versi ABS-nya sendiri itu 36,5. <laughs> Gue harus nanya dulu, nggak apa-apa. 36,5 juta rupiah. Itu dibandingkan dengan PCX, selisihnya sekitar 45 jutaan ya, kurang lebih. Ya. Jadi, worth it nggak sih 45 jutaan buat perubahan atau perbedaan seperti ini? Kalau menurut gue sendiri, ini salah satu alternatif bagus di segmen ini karena basically tidak ada segmen Maxi Scoot Adventure di Indonesia saat ini dan ini salah satu pionirnya untuk segmen Maxi Scoot Adventure jadi apakah ini bisa menggebrak pasar? kita lihat nanti oke, okay, sekian dari Audi thank you udah nonton klik like kalau like video ini subscribe kalau belum subscribe dan tekan lonceng kalau mau tahu notifikasi dan dari video-video kita selanjutnya thank you, sign off Gua, oh iya ban, ntar voiceover aja di atasnya, ala-ala Supra XTR yang baru di launching.